Hello, hello. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Welcome to your English class. How are you tonight? Hi, good evening. Hi there. How are you today, sir? I'm fine. All right. I'm glad to hear that. I'm very happy to see you guys. We're going to work. We're going to work in your English classes here. How are you today? Welcome, everyone. Welcome, welcome. How are you? Huh? How are you? Ready for the class? Ready for your participation tonight? Ready for some practice? Yes or no? Yes or yes? Yes or no? Yes or no? Yes, yes. All right, bueno, yes, como teacher. tienen tanta pasión y están tan animados y tan desesperados por su clase, let's start with your homework. Let's start with your homework. ¿Ya me tienen una tarea lista? ¿Sí o no? Yes, yes or teacher. yes. All Hi. right. Y solo tengo nueve participantes. Oh, my God. What's happening? Permítanme que quiero ver, hay una compañera que quiere hablar con ustedes, pero les va a hablar en español. ¿Está bien? No se molestan que les hable en español ella. ¿eh? Bueno, me dejaron en visto. A las nueve y cinco parece que va a venir, ok. Permítanme, sería nueve punto cero cinco. Ahí está. Okay, empezamos con el homework. Alison Guerrero, go ahead. Excelente. Alison Juárez, go ahead. Present. Oh. Present, profe. Este. Estamos con el homework. Ahorita. Mm, calientito, wea. Mm. <laughs> I love it. I love it. I love it. I love it. Hi. Uh, present to you, my family. My mother name is Cristina. She okay. She's 36 years old, and my father's name is Miguel. She's, he's, she is, he's, is. Si es un caballero, vas a decir he is. Si es una he dama, is, vas a decir she is. He is 36. 36. 30, 36. 30. Mm -hmm. 36. Sí. Years okay. Old. Years old. Years old. Years old. Mm -hmm. My sister name is Zoe. Okay. She's three years old. She's three years old. She's still a baby. She's three years old. Mm-hmm. Finish? My, yes, go ahead, go ahead. My cousin mm -hmm. name is Gabriela and okay. she's 19 years old. Excellent, excellent. Thank you so much. Esa era Alison Guerrero. Thank you, Alison. I appreciate it. Let's go with uh, Andrea. Do you have a homework for us? Brandon, do you have a homework for us? No, teacher. Abaya, abaya. ¿Quién más? Vayan, vámonos con Carlos David. Present your homework, please. Uh, present teacher. Uh, okay. Um... Uh, I'm going to introduce 
I come to introduce my family. Uh, my mother, my no, my mother name is. My mother's name. Ah, okay. My mother name. Is... Ah, vamos eh, a ponerle Rosa. un apóstrofe a mom. Vamos a ponerle una s y la vamos a pronunciar también. Okay, moms, moms. My mom's is Rosa. She is eh, 51 years old. Entonces ahí sería, her name is Rosa. ¿Verdad? Uh, Porque my okay. es mío, her your es tuyo. Rosa. Her name is Rosa. Mm -hmm. uh, sí. uh, her, her mother is Rosa. Ok. Uh, How old is she? she? Uh, ok. How old is she? Uh, she is uh, 51 years old. Ok. Good. What? Good, that's a good job, good job, good effort. Thank you, Carlos. Ahí vamos, Carlitos. Pay attention to the corrections. Carlos Lopez. Let's go with Carlos Ernesto. Okay. Christian Giovanni. Uh, present. Okay, present your homework, please. Uh, no lies. Ouch. Okay. You are Carlos. Let me see. Okay. Diana Cristabel Melendez. Present. What's your homework, please? Okay. Sería de my grandma Tere. He is 76 years old. Mm hmm my brother Patrick is six years old. My okay. aunt Lorena is 30 years old. My cousin Brian is 17 years old. Excellent. I am 21 years old. 21 years old. That sounds terrific. Bueno, eh, vamos a dejar a Flor con nosotros. Ella tiene un par de palabritas, chicos. Let's pay attention. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, buenas noches. Voy a decir un par de puntos. El punto número uno es porque he estado revisando las notas de la plataforma y veo que no todos van al día con la plataforma. Algunos van bastante atrasados, algunos son, eh, no han activado la cuenta. Entonces yo necesito saber si eh, les cuesta bastante realizar los ejercicios de la plataforma o si necesitan ayuda en algún tema específico. Eh, hola, buenas noches. Hola. Um, este, yo solo he realizado lo que quizás es el ejercicio como de la primera semana, por decirlo así. Uh -huh. Entonces yo sí necesitaba ayuda porque hay unas cosas que no las entendía, ¿verdad? Eh, ya que, bueno, como en el caso mío, en el caso de todos, pero en el mío en sí, de verdad no puedo lo que es exactamente todo lo del inglés, ¿verdad? Entonces uh -huh. hay unas palabritas que no, no las entendía y lo que yo he hecho es que le he pedido como ayuda al, al operador de Insafor. <risa> Porque, ajá, me entiendo. Así que, no, <risa> sí. Ok, ajá. no se preocupe. Lo que puede hacer es el compañero Andy si pasa bastante saturado. Lo que pueden hacer es escribir al grupo de WhatsApp. Yo voy a estar bien al pendiente para poderles apoyar con respecto a la plataforma. Igual el teacher Elías, él también está bien al pendiente para poderles apoyar en algún tema específico si necesitan apoyo. También eh, quería solicitarles el formulario y los documentos para el siguiente módulo, que sería la continuidad del principiante 1. En este caso, la, el siguiente módulo es inglés principiante módulo 2. Y quería saber si todos ustedes van a continuar con el módulo o alguno de ustedes dejaría alguna pausa. Yo sí seguiría con Yo, yo también seguiría. Ok, perfecto. En este caso, 
Eh, también solicitarle a los que aún no han enviado el comprobante de manual. Algunos se les estuvo haciendo algunas observaciones ese día, algo otros eh, sí si no lo han enviado. Entonces, eh, los que no lo han enviado y los que se les hizo las observaciones, eh, lo puedan realizar lo más pronto posible. A más tardar este jueves, igual este jueves tomaremos nota y estaremos revisando quienes han enviado el formulario para empezar a completar el grupo. Y de modo que ustedes no tengan tanto tiempo de espera, para poder iniciar con el siguiente módulo. Por veces, esa, eh, por ese tiempo, nosotros nos toca estar esperando para completar el grupo. Yo tengo una ¿Puedo? preguntita. Dígame. Sí, este, ¿hasta dónde exactamente? O sea, yo recibí un mensaje hoy uh -huh. de la semana que, que tenemos que avanzar. Entonces, pero exactamente ahorita, ¿hasta, que, hasta dónde tenemos que haber respondido? Eh, el día de jueves se estaría tomando nota. Este día solo se estuvo revisando más para las personas que van bastante atrasadas con las secciones. Si usted va al día con las secciones, o sea, si usted ya terminó la sección 3 y el examen de medio curso, usted prácticamente está al día. El día de ayer se dio inicio a la sección 4. En esta semana se estaría trabajando la sección 4 y la mitad de la sección 5 para que así ustedes vayan un poquito adelantándose. Vaya, ahora otra una preguntita más. Con lo del, de que yo ya mandé el formulario y ya mandé también, o sea, los documentos y todo. Y me van a decir a mí si estoy bien con eso, o, o sea, para, para, para así saber que lo, recibí, que lo recibieron, a eso me refiero. Vale, el día de mañana voy a revisar, solo el día de mañana, si gusta, eh, envíenme un mensaje al grupo de WhatsApp que usted ya envió los documentos para así oírlos revisando uno por uno, verificar quiénes han enviado los documentos para darle prioridad a esas personas y luego me estaría revisando correo por correo de quienes aún no lo han enviado o si tienen correcciones se las voy a hacer saber para que así todos puedan estar en el siguiente módulo. También quedo al pendiente del comprobante de manual y que todos logren estar al día para el día jueves. También ese comprobante de manual fue una fichita que mandó pequeñita, ¿verdad? Sí, donde se lo colocan su nombre, el número ese de ya, y la firma. Ese ya también ya lo envié. Todo ah, bien. vaya. Entonces Gracias. no se preocupe, mañana voy a revisar y Gracias, les dejo con el teacher. Si tienen dudas, escríbanme eh, en el grupo de WhatsApp. Dígame. Yo también tengo una última. Ay, okay. disculpe. Pero yo no estoy agregada en el grupo de WhatsApp, así que no, no sé si no sabía que tenían grupo de WhatsApp. Ah, de hecho se le envió en el, en el mensaje donde están todos los links, en la parte de abajo ahí dice el grupo de WhatsApp. En este momento, eh, Katia, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, bueno, eh, escríbame su número en el grupo de, de Zoom, y en, en, en el chat de Zoom, perdón, y en este momento yo le envío el enlace para que usted se pueda unir. Y puede estar incorporada, ¿verdad? En el grupo. ¿Y qué más tiene la otra duda? No, yo, yo. Eh, Emily. Pues... Dígame, Emily. Este, yo, bueno, según yo tengo entendido que voy a línea con las actividades de la plataforma. Uh -huh. Tanto como fue la primera semana, haciendo la sección 1 y 2, la segunda semana, haciendo la lección número 3 y hasta el examen que sale ahí. Este, ya como usted menciona, ayer se empezaba ya la otra semana que se empezaba con la lección número cuatro, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, tengo entendido que, bueno, yo he hecho todo en la plataforma, pero me parece que yo voy atrasada. No sé si, no sé en cuál sería el error, porque igual este, en las clases, aquí las virtuales, estoy uh -huh. al pendiente de estar a tiempo. Si es posible estar unos dos, tres o cinco minutos antes para poder estar a tiempo. Vaya, en la plataforma aparece una pestañita que dice progres. En ese pro, en esa, ahí les aparecen unas barritas prácticamente. Las barritas deben de estar arribita del 80%. Ahí hay una línea, la primera línea del 80%, la otra es el 100%. Si está arriba del 80% es que usted está al día, pero si está bajito del 80% es que no está al día, le salieron malos algunos ejercicios. Okay. Eh, con eso, si gusta, le voy a apoyar mañana para no quitarle mucho tiempo al teacher. Y eh, Jaime o una, Miguel. Sí, una, no, una, una última consulta de mi parte. Dígame, eh, Jaime. En, en, el, en el mensaje de WhatsApp que mandaron, este, uh -huh. hay dos links. El primero le lleva un forms donde usted le está le X cantidad de preguntas y más abajo está el link donde usted puede descargar el documento de Insaford, que 
Por lo que estoy viendo, son las mismas preguntas que usted contesta al Forms. La pregunta es, si yo lleno el Forms, ¿ya no tengo que llenar este formulario? Porque eh, yo ya... Sí, ah, perdón, aunque sean las mismas preguntas, Jaime, es requisito. O sea, Insafor solicitan los tres pasos. De hecho, los datos y el formulario que usted nos envía a nosotros, nosotros solo se lo enviamos a ellos. Nosotros somos prácticamente como un filtro para verificar que los documentos estén correctamente llenados y escaneados y así nosotros podérselos enviar a ellos. Por eso es que nosotros en ocasiones hacemos como observaciones si el documento está así como oscuro o, o, está, o le falta algo para que así a la, a la hora de realizar la inspección eh, no lo vayan a rechazar y ustedes puedan estar así en la clase, ¿verdad? De acuerdo, comprendido. Uh -huh. Vaya, si gusta Miguel, dígame su duda para dejarlo con el teacher. Solamente consultarle, yo le mandé, gracias, eh, yo le mandé el, la, el, la autorización del manual a Andy. Ok, sí, Andy ya me lo envió y de hecho eh, usted ya está actualizado, ¿verdad? Está el día, solo no sé si envió el formulario, si en dado caso ya lo envió, solo me indica por WhatsApp y, y le estaría solventando sus dudas. Si los demás tienen dudas, eh, escríbanme el WhatsApp para no quitarle mucho tiempo al teacher. Ok, gracias. Ok, feliz noche. Gracias, feliz noche. Already. Let's go over the attendance, ladies, le, 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 ladies and gentlemen. Let me see. I have Alcida Patricia Rivera Mejia in the house. Alison Michelle Guerrero Hernández. Ya se lo dije. Alison Stephanie Juárez Tobar. Present. Thank you. Ana Georgina Aguilar de Flores. Present. Andrea Esmeralda Flores Hernández. Present, teacher. Brandon Scott Manzano Reyes. Present. Carlos David López Amaya. Present, teacher. Thank you. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Present. Carlos José Guerra Castro. César Augusto Pérez Guzmán. Cristian Giovanni Peñate Campos. Diana Present. Guadalupe Bolaños López. Tania Guadalupe Bolaños López y, Dan, y Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Diego Alejandro Álvarez López. Present. Thank you. Edith Lorena Herrera Vázquez. Present teacher. Thank you. Emily Yvette Alejo Méndez. Present teacher. Thank you. Esmeralda Abigail Martínez Martínez. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Here I am. Thank you. Gloria. Okay. And then we have Hillary Raquel Mancia Leiva. Presente. Jacqueline Stephanie Garcia de Escobar. Present teacher. Thank you so much. Jaime Antonio Martinez Chavez. Present teacher. Already. And then we have Jessica Cristina Garcia Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Present teacher. Jocelyn, okay, Jocelyn. Josué Abel Luna Villalta. Present teacher. Okay, I got it. Eh, Juana Margarita Sea Fernández. I'm sorry, Sea Martinez. Present teacher. Eh, Juani, okay. Next. Carla Vanessa Bernal de García. Present. All right. Katia Stephanie Martinez Cárdenas. Present teacher. Thank you much. 
Miguel Ángel Meléndez Aquino. Present coach. Fantastic. Let's go ahead and share my screen. We're going to move on now with more than the bird to be. Let me share this screen. Teacher no me mencionó. To form WH questions will be. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, and one more time. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see this words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be. plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? 
Okay, so as you see, we have the formula right here. You have to use a WH word such as who, what, when, where, how, or why. And then it's followed by the verb to be, followed by the subject and the complement. For example, what's your name? Repeat, what's your name? What's your name? What's your name? What's your, what's your, your, name? What's your name? What's your name? What Where, are you, from? What's your, what's your Where are you from? 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 How are you today? 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 Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? How old is he? How old is he? he? What's he like? What's, What's he, like? he like? Who are they? Who are they? Who are they? Who are they? Where are they from? Where are, Where are, are they, they from? from? Where are they from? What's real like? What's, What's real, real, real like? like? What's real like? Very well. So let's practice with the first one. The first one is what is your? Repeat, what is your? Or the contraction, what's your? What's your? What's your name? What's your name? What's your, name? What's your telephone what's number? Your what's your Facebook? What's your Instagram? Etc. What's your address? What is the direction? What's your address? Can you give me an example using what's? What? What? Solo una, solo una. What? What's your favorite what? color? <laughs> Muy bien. What's your favorite? Name? Favorite. What's your favorite? Vaya, la compañera pregunta. What's your favorite color? ¿Cómo respondemos? My favorite color. My favorite color. My favorite color. Green. Green. My favorite color. Green. Not favorite, but favorite. My favorite My color favorite. is green. No Salvadorian speaking, but American speaking. Um, who are who are Shakira who, um, and Carol G? It's artists. I'm sorry. They are. They are, are artists. They are, are artists. artists. Yes, they are artists. Are. Who are who are Cristiano Ronaldo and Lionel Messi? Who are they? Who are they? They are they are soccer player. They are soccer players. They are soccer players. Uh -huh. Ok, ahora podemos preguntar por lugares o cosas si usamos what y la fórmula con like. Like en una pregunta no significa gustar, significa cómo. Por ejemplo, what's real like? ¿Cómo está Río de Janeiro? ¿Cómo es? Eh, descripción corta. It's very beautiful. Aquí, de una persona, what's he like? ¿Cómo es él? Oh, he's very nice. No es la gran eh, descripción que vamos a dar ahí. ¿You understand? Sí, entiendo. ¿Cómo sería like? Así, ¿cómo se, cómo se escucha, teacher? Sí, siempre igual. Like. Yo les puedo preguntar, what's El Salvador like? Ok, guys, what's El Salvador like? It's very beautiful. Correct. It's very wonderful. It's safe now. Beautiful. It's safe now. And it's very fun. Uh, it's nice. no, no sé si está bien la pregunta, pero la voy a preguntar. Sería como, what, what your... Like movie, no sé si es así mm -hmm. o cómo sería. O... Como, como tu película ¿Me favorita. Pueden corregir, por favor. Sería si What's your mal. favorite movie, verdad? ¿Por qué favorite? Favorite, tu película favorita, eso querías favorite. preguntar. No, si le gustan las películas. No, si te gustan no, las películas, okay. no, porque te, estamos usando el verbo. ¿Qué, qué verbo está acá? To be. De... Correcto, estamos usando el verbo ser o estar. Entonces, okay. ese tiene que ser tu verbo principal ahorita. Ok. A ver, a ver, usando how old. How old are you guys? ¿Quién me contesta? How old are you? ¿Cómo lo hacemos? Uno. 
Hello, how old are you, students? Formula, estructura, siempre un sujeto. I am 41 years old. Correcto. Uy, mi, se oyó como robótico. Ok. Vamos a hacer ahora con where. Where are you from? Okay, where are you from, guys? Where are you from? I am from Santa Ana. And you, where are you from? I am from San Salvador. I am from San Salvador. I am from Santa Ana. I am from Santa Ana. Where is your father or your mother from? My mother My... is San Salvador. My mother okay. is? San Salvador? They from. from San Salvador. My mother is from. Uh, from San Salvador. Mm -hmm. A ver, ¿quién más? Es, no sé, teacher, no se puede decir they from is San Salvador. No, porque estamos diciendo they are from y luego dice is, no se pueden usar dos verbos to be. Okay. Mm -hmm. yeah, they are yeah. from, they are from. They are from. Bye. Okay, vamos a la siguiente. Um, um, let me see, let me see. Where are, where are Shakira and Carol G from? They're from Colombia. They are from Colombia. Colombia. No, only Carol G is from Colombia, or no? Shakira también, oh, ¿verdad? Las dos, ¿verdad? Yes. No, hombre, estoy mal yes. en espectáculos yo. Yes. <laughs> ok, no, entonces, cambiéble. Where are Gerard Piqué and Shakira from? Spain. Spain. Okay, and what is Spain like? What is Spain like? What is Spain like? Beautiful. 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 It's I'm wonderful. It's beautiful. It's Usamos beautiful. la imaginación ahí, Miss. <laughs> Vaya. Vamos a hacer preguntas. Quiero que me hagan una pregunta usando la fórmula WH word. Vamos a usar WH word. Vamos a usar el verbo to be y vamos a usar el pronoun o el complement y un question mark. Quiero que me copien esa regla. Me avisan cuando la tengan lista. No se miran. Ah, sí. Me avisan cuando tengan esa regla lista. Quiero que me ayuden con unas preguntitas. Oh, you got a parakeet. You got a parakeet. Ok. Ready? Va, entonces voy a abrir acá mi notepad y ustedes me van a ayudar. Vamos a ver, ustedes me van a ayudar porque ustedes son geniales. You are super cool. Y no se están durmiendo a esta hora, están en clase de inglés. All right. Let me share my screen. Can you see my screen? It's a white screen. It's a white screen. Can you see it? Can you see it? Okay, cool, cool, cool. Let me make this bigger, a little bigger, a little bigger. There you go. Entonces, de acuerdo a las reglas, de acuerdo a las reglas, class, give me one WH word. Give me one WH word. Ajá. Uh -huh. Where? Where? Give me Where? a verb to be. Give me a verb to be. Am, um, is, are. 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 Ok. Where are. What is the subject? What are the options? You, you we, and they. You. They, they. Where are they? Uh -huh. Where are they? Play. Play. play El play. verbo play ya sería secundario. Agrego ing. Jugando qué, mis? Playing. ¿Ah? Playing soccer. Playing soccer. <laughs> okay, <laughs> nice. Okay. Where are they playing soccer? No me suena. No, no. me suena. Quiero ver. 
Bueno, sí, 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 porque ¿dónde sí, pueden sí. ellos estar jugando? Sí, Podría sí, que estén sí, jugando sí, en el parque, sí, en el sí. estadio, sí se puede. Where are they playing soccer? Muy bien. Hagamos otro WH word. Give me a different WH word. What? What? Vamos a usar todo diferente, todo diferente. What? ¿Cuál es el verbo to be? Agreguemos otro además de are. Is. Thank you. What is? What is? ¿Cuál podría ser el subject si estoy usando is? Your. Your? No. Puede is ser. She? What is your? ¿Qué? Last name. Last name. Puede ser. What is your last name? Ok, excellent, excellent. Hagamos la pregunta entonces. What is your last name? Excuse me, Emily, what is your last name? Um, house. That's not correct. Yeah. Ok, Edith. My, my last name is Herrera. Correct. Oh, Ana, Georgina, can you hear me? Yes. What is your last name? My last name is Aguilar. Last name. Last, last name. name. Gloria, last name. tell me, what is your last name? My last name is Ramirez. Ramirez. Excelente. No, Katia, no what, Katia, escríbame todo su nombre, por favor, mi, si no, no me va a contar. Me podría afectar ahí en su um, absentism. Katia, nos das un ejemplo, vamos. Mande de cuál? Vamos a hacer un WH word. Dame otro. Ya usamos what. Ya usamos where. Give me another one. What is your last? Ya usamos what. Ya usamos what. Lat. Ya usamos where. ¿Qué significa lat? ¿Qué significa lat? Lat. Oh, no sé cómo se pronuncia eso. Lat. ¿Cómo, last cómo, name. No? Apellido. Last name. Last. Apellido. Ah, no, pero esta ya estuvo. Last name ya. Last name ya estuvo. No, Tú correcto. Tienes que... Lo que pasa es que mmm, de los verbos que usaron... Word. Como... Pues estamos usando el verbo to be. A ver, te va a ayudar Jacqueline. Go ahead, Jacqueline. Uh -huh. Hello. Hello. Ok, está bien. Edith, teacher, Edith. Edith, ok, Edith, go ahead, Edith. Hola. Uh, sería who, who Ok, is... hagamos con who, excelente. Para personas. Who? Where to be? Who is? Who is? Okay. Who is? Uh -huh. Who is? Who is? Who is? Who is? Your. 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 For example, who is your boss? A ver, chicos, who is your boss? Who hey, Ricardo, is who is boss? your boss? Boss. Your boss. Class, who is your boss? Boss is jefe. My boss is... <laughs> My boss is It's Mr. Me. Antonio. Mm -hmm. It's me. My boss, me. Is, My boss is me. Antonio is teacher Caleb. <laughs> <laughs> Excellent. Vaya, hagamos una con... Quiero ver. Hagamos una con... How. How. How old How? are? No. How old are? Okay. How old are you? Are you? Are you? Tenemos que irle dando sentido porque are es plural, guys. Are are they? How no. old are they? Correcto. How yeah. old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? Sí. No puedo dar they are, porque todos no sí. creo que estén en la misma hora, en la misma sí. fecha. ¿Cómo es? Edad. Eh, sería eh, he is in this, she is in this, individualizando. Raquel, go ahead. Eh, yo había pensado en la pregunta, when, when are you going to the market? Sí. When, when are you going, oops, go, go, going to the market? Me gustó la entonación de pregunta. 
When are you going to the market? Uh -huh. Vaya, guys, ¿cómo me responden eso? When are you going to the market? I'm going to, I'm going to Sunday. Sunday. I am going to the market on Sunday. <laughs> Julissa, ¿nos querías decir algo? Perdón, se oye una gran bulla, pero yo quería dar un ejemplo. Por favor, siéntase libre. Be my guest. And we. Ajá. We do you drink so much soda. Pero, ¿cuál es el WH word ahí? We. Why. Why. Uh -huh. ¿Por qué? Why. Ajá. Do you. Ah, pero ahí estamos usando do. Estamos usando auxiliar. Ahorita oh. estamos con el verbo to be. Puedes usar am, is, o are. La repito y la, la reviso y, la, y se la vuelvo a decir. <ríe> ok, Mix, me parece. ¿Quién me ayuda a hacer una con why? A ver. Yo. Why? Eh, why are you late? Why are you late? Porque estás tarde. No. No. Como callada o en silencio. Quiet. ¿Cómo ah, lo, lo tenés deletreado ahí? Decir, eh, ¿Por qué estás callada? Ajá. ¿Cómo tenés ahí quiet? Eh, ajá, quiet. You, you, ajá, quiet. Quiet. Con Q. Ajá. Q, U, I, E, T. Quiet. Es correcto. Así es. Q, U, I, E, T. Quiet. Why are you quiet? Repeat. Why are you quiet? Why are, are you quiet? quiet? Why are you quiet? Julissa, go ahead. Bring I'm sorry, Julissa, I can hear you. We are they angry? We are... Ahorita le estoy viendo unas meses que estoy trabajando. Ah, bueno, olvide lo mismo, no hay problema. Eh, bueno, entonces... We are they angry? We are they angry. Y esta acá es what, hacíamos what, dábamos un lugar, no una persona, y poníamos el verbo like. Por ejemplo, what's Rio like? What's Argentina like? What's Guatemala like? ¿Sí? Correcto. What's Guatemala like? ¿Qué responderían si les pregunto What's Guatemala like? No, I like it. I don't like I it. I don't like it, no. Pero si has ido. No me gusta. No, I, no like it. I like it. I like it. Estipulas. <laughs> Ahora sí. I have a question called... Ahora okay. creo que puedo darle. Go ahead, you have a question, go ahead. Eh, si en caso fuera que hacemos la pregunta en relación a una persona, cambia la, la, la palabra, la doble I. ¿Cuál es palabra? La... Excelente How? pregunta, Miguel. Yo casi no te escucho, Miguel. Acércate el, mío, el mic. A ver, a ver, ahora mejor, coach. Un no sé. poquito, un poquito mejor. Uh -huh. Ahí voy. Sí, la pregunta era que si, vaya, ahí está aplicado a lugares, países, etcétera, el uh -huh, like, uh -huh. pero si se usa la W, A, what, pero uh -huh. si hablamos de personas, la pregunta es la misma, o cambia. Sí, 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 la pregunta es la misma. Uh -huh. eh, aquí solo vas a, vas a ubicar acá en medio el, 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 el subject. Puede ser un uh -huh. lugar, puede ser una persona, yo puedo decir, what's your... Sister like. Okay. What's yo your sister bien. like? Ajá. Entonces tú, yo ahí te describo. Ah, she's beautiful. She's intelligent. Lo que sea que te voy a describir de ella. Uh -huh. Uh -huh. Si yo les pregunto a ustedes, the, dígame. What is a pop like? Correct. Or what is El Salvador? What is El Salvador like? Okay, guys, ¿qué me dirían? What is El Salvador like? Is very beautiful. Y como estamos hablando de algo que no es persona, ¿cuál es el sujeto? It. It. Y tengo que conjugarlo con el verbo to be. ¿Cómo sería? It. It, It is. is like o contratado. Pulsas, it is. It is. ¿Cómo? 
It's like pupusas, podría ser. No, honey, no, honey, porque aquí te estoy, aquí te estoy pidiendo descripción. What's ah, okay. El Salvador like? Este like, a quien pregunta lo vas a ver como un cómo. ¿Cómo es El Salvador? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta persona? No okay. es gustar. Entonces, what is El Salvador like? Tú me vas a describir. ¿Qué me podrían decir? It's, it's a cute. It's very it's funny. It's very it's, small. It's very it's small. It's small. It's it's small. Pero chivo diría yo. It's very small. Very, but, but cool. Very small. But cool. A ver, chicas. What? Quiero ver qué les pregunto. Ok. What's Leo no Ardo DiCaprio? Ah, DiCaprio. Ya escuché risitas ahí. Ajá. What's Leonardo DiCaprio like? Ah. Yeah, oh my god, relax, ladies. Ok. Ahí hey, se si hablan, coach. A ver, chicos, ¿cómo se llama esta chica de Transformers? Mm. Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. Vaya, chicos, what's Megan Fox like? What's Megan Fox? Desquítense. ¿Ah? Solo que aquí. Guys, si estamos hablando de personas, ya no sería it's. No. Sería she. She. Sería she's. Correcto. She's. Sería she's. 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 she's beautiful. Yes. Excellent. She's so smart. Vaya, entonces prepárenme, prepárenme ustedes una preguntita. Escojan ustedes. Escojanme un WH word y ustedes la completan. Tienen que seguir la fórmula que es que es el WH word y luego tenemos que usar el verb to be y luego el subject, ¿verdad? WH word, el verb to be y luego el subject. Les doy Bye, RJ. preparen una buena pregunta y hacemos una media role play porque ya nos, nos acabó el tiempo, pero podríamos ser como un preámbulo para una conversación del día de mañana. Formulen una pregunta. I'll give you, ¿qué? Dos minutos, two minutes. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, ¿En qué caso se ocupa guay? Cuando quieres cuestionar, cuando quieres una explicación, acuérdate que cada una tiene su función. What es, es información, ¿verdad? Who es persona. When es una fecha. Where es un lugar. Eh, why es un por qué. Entonces, cuando tú te hagan una pregunta con why, que es por qué de pregunta, tú vas a iniciar esa uh, respuesta con el por qué de respuesta, que sería because. A ver, Andrea dice, excuse me, teacher, no me siento bien de salud, sí hice la tarea, pero podría... Claro que sí, Andrea, claro que sí. Gracias por hacer el esfuerzo de al menos estar conectada. Adelante. Questions, no questions, bye. Entonces ya tenemos la pregunta, chicos. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña práctica. Yo escojo un compañero, yo digo, excuse me. Yo escojo un compañero y hago mi pregunta. Julisa, go ahead, you have a question. No. Perdón, podría ser, were you to tell to me like that? What, why? Were you? To talk to me like that. No te alcanzo a captar acá la fórmula. Tengo que captarte bien qué WH word estás ten, diciéndome. Me y estoy que... utilizando guo, guo, guar, o guar. No sé cómo se dice. Estás utilizando ¿Qué? este, who. ¿Qué? Se dice who. Sí. Uh -huh. Con el plural del verbo to be, are. Who uh -huh. are. Uh -huh. Exacto, entonces sería Who are you to tell me like that? 
no en le encuentro espa... sentido. En español sería quién eres tú para hablarme así. Ok. Who are you to talk to me like that? Ajá. Exacto. Who are you to talk to me like that? ¿Puedes repetir? Eh, who are you to talk to me, me like that? Okay, Emily, do you have a question? Um, where are the bathrooms? Where are the bathrooms? Son varios baños. Where are the uh -huh. bathrooms? Okay, okay, okay. So, okay, vamos con Carla. Muy bueno, Emily. Vamos con Carla. Bueno, es, why are they angry? Why? Why, Why are they angry? Sí. Okay. Why? Carlos, David, go ahead. Why are they angry? No, vamos a ver. Uh, Jocelyn, Tatiana. It's your favorite place. What is your favorite place? Está buena esa. What is your favorite place? Katia Martinez, participation. Katia, go ahead. Me, 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 ay, perdón, no sé si voy yo o okay. Okay, perdón. Entonces, bueno, estoy nerviosa. <risa> Relax. Why, why do you think they are is flat? <risa> I no sé. Why do you think? Why do you think they? Why do you do? Why, es que es, why do you? Why do you think or think? They are it flat. Ah, pero it's flat. me estás usando el auxiliar do. Tú ya vas más, más adelante. Estamos Perdón. ahorita con el verbo to be. Entonces, Perdón. después de. Perdón. It's okay. Solo sígueme la fórmula, vaya. Sígueme la fórmula. Okay, okay. Sería el verbo to be. Perdón, sería el WH word, la palabra WH. Luego sería el verbo to be, am, um, is, are. Luego sería el sujeto, dependiendo del verbo to be. Pónmele atención a los compañeros. Vamos a ver con Jocelyn. Go ahead, Jocelyn Tatiana. Ok. My question is: Where are you working? Where are you working? I am working at English Corporativo. And you? Where are you working? Uh, I am not working, I am studying. I am not working, I am studying. Correct. I am, I am not studying. working, I am studying. Good job, Jocelyn. Okay. Eh, vamos Teacher. a hacer una pequeña práctica. Dígame. Teacher, voy a quedar como oyente porque estoy, voy, tengo que entrar a trabajar de regreso. Démosle, Miss, hay que hacer ese dinerito, no hay problema. Gracias. Este, vamos a ver, Ana Georgina. Excuse me, Ana Georgina. What's your favorite movie? My favorite movie is Ghost Rider. And you? What is your favorite movie? My favorite movie is Titanic. Titanic! Ah, when I told you about Leonardo DiCaprio, you remember about Titanic, huh? No, I like it. Ed. You like it for sí. sure. You like it for sure. <laughs> okay, Gloria, what is your question? Yes. Who are you living with? Who are you living with? I am living with all my family and you. Who are you living with? All my family. So, I, I, I am living with. I am living with, with my all family. Okay, Anna Georgina, go ahead. Yeah, yeah. Yes, okay, entonces, Edith. Okay, when go to drink a coffee? Repeat. When go to drink a coffee? When do you drink? Good to. Vaya, están usando otras cositas que no son parte de la fórmula. Yo sé que ustedes quieren irse adelante o no sé qué está pasando, pero la fórmula <laughs> es el H word. Pueden usar, okay. pueden usar where, pueden usar how, pueden usar who, eh, why. Y luego de este de escoger el WH word, ustedes escogen el verbo to be. Okay. Um, is or are, dependiendo del, um, de eso, pues usamos okay, el pronoun. Sorry. Y luego pues el uh, complemento. De tarea, háganme una pregunta similar, por favor, bien estructurada e interesante para poder tener un conversation el día de mañana en el primer blog. Vamos a irnos al attendance. 
Let me check. Let me check. Ana Alcide Patricia Rivera Mejia. Alison Michelle Guerrero Hernández. Present. Alison Stephanie Juarez Tovar. Present. Uy, ¿qué hice? Ahí está. So, mi Tovar is present. Ok. Miss Alcida is absent. Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Present. Thank you. Um, Andrea Esmeralda Flores Hernández. Brandon Scott Monsano Reyes. Thank you, teacher. Thank you. Carlos López, um, Carlos David López Amaya. Present, teacher. Carlos Ernesto Flores Bonilla. Present. Carlos José Guerra Castro. César Augusto Pérez Guzmán. Cristian Giovanni Peñate Campos. Present. Dania Guadalupe Bolaños López. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Diego Alejandro Álvarez López. Edith Lorena Herrera Vázquez. Emily Yvette Alejo Present. Méndez. Thank you. Present. Thank you. Esmeralda Abigail Martínez Martínez. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. I am. All right. Hilary Raquel Macía Leiva. Present teacher. Thanks. Jacqueline Stephanie Garcia de Escobar. Present teacher. Thank you much. Jaime Antonio Martínez Chávez. Present teacher. Thank teacher, you. Teacher. Dijo mi yes. nombre, ¿verdad? What's Diego your name? Alvarez. Diego Alvarez. Diego, Diego, Diego. Sí, aquí te tengo. Thank ah, you, Diego. Sí, sí. Eh, Jessica Cristina García Castillo. Missing in action. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Here I am. Josué Abel Luna Villalta. Present, teacher. Juana Margarita Sea Martínez. Present, teacher. All right. Julissa Margarita Contreras Alvarado. Here I am. Carla Vanessa Bernal de García. Present. Katia Stephanie Martínez Cárdenas. Y Miguel Alejandro Meléndez Aquino. Miguel Ángel, coach. ¿Cómo dije? Miguel Alejandro. Oh, oh, my goodness. Hey, oh, my goodness. Pero, present, Pero hoy no le cambié el nombre a, a, al apellido a la compañera, ¿verdad? No. Oh, my God. Estoy... No, y no, todo bien. Tío. Puedo decir que estoy mejorando porque le cambié a Miguel Ángel. I'm sorry, Miguel Ángel. No worry, no worry. No vayan a poner present. queja de mí, por favor. No, absoluto, no. Buena, buena queja vamos a poner, pero que esté buen coach. El teacher enseñaba bien, pero nunca se aprendía los nombres. <risa> Gloria, ¿nos querías decir algo? Va. Entonces, chicos, mañana con una pregunta interesante, u, u, siguiendo la fórmula, please, se lo suplico encarecidamente y en el primer bloque enten, tendremos un, un conversation justo como siempre lo hacemos, usando WH words, tomorrow, all right? Okay. Okay, teacher. Gracias. All right. Have a good night, everyone. See you tomorrow. Bye, 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 bye. Thank you. So long. Bye. Good night. Good night. Bye. Good dreams. Good night. See you tomorrow. Be safe. Practice your English. I see you tomorrow. Bye. Yeah, see ya, see ya. Bye bye, Juanita. See you later. Bye bye. <laughs> night night, everybody. <laughs> Goodbye. Goodbye.